ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലെ തടാക ഗ്രാമങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കുന്നത് ടുഡേ ഫസ്റ്റ് വി സ്റ്റഡീഡ് അബൌട്ട് ദ ടെക്നോളജിക്കൽ പ്രോഗ്രസ് അറ്റൈൻഡ് ബൈ ദ നിയോലത്തിക് മാൻ അതായത് നവീ നവീന ശിലായുഗം മനുഷ്യൻ കൈവരിച്ച സാങ്കേതിക പുരോഗതികളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അതിൽ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ചെയ്ത ലേക്ക് വില്ലേജസ് ഇൻ സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് ആർ അനദർ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ദ ടെക്നോളജിക്കൽ പ്രോഗ്രസ് അറ്റൈൻഡ് ബൈ ദ നിയോലത്തിക് മാൻ ദീസ് ഡൊല്ലിങ്സ് ഇൻ ദ ലേക്ക് വെയർ കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് എന്തൊക്കെ കൊണ്ടാണ് ഈ ഡൊല്ലിങ്സ് മീൻസ് താമസ സ്ഥലങ്ങൾ ലേക്ക് തടാകം തടാകത്തിലെ താമസ സ്ഥലങ്ങൾ എന്തൊക്കെ കൊണ്ടാണ് അവർ നിർമ്മിച്ചിരുന്നത് വെയർ കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് യൂസിങ് ലോക്സ് ആനിമൽ സ്കിൻ ആൻഡ് മഡ് വാൾസ് ആൻഡ് ഹൗസസ് ബിൽഡ് ഓഫ് സ്റ്റോൺ ഇൻ ദ നിയോലത്തിക് ഏജ് വെയർ ഡിസ്കവേർഡ് ഫ്രം ചെറിയ കോയിൻ പാലസ്ത് പാലസ്തി ഈ നിയോലത്തിക് ഏജിൽ തന്നെ വീടുകളുടെ വീടുകൾ വീടുകളുടെ മതിലുകളും വീടുകളും ഒക്കെ കല്ലുകൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച സ്ഥലങ്ങൾ എവിടെ നിന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് ജെറിയക്കൊയിൻ പാലസ്തീൻ പാലസ്തീനിൽ ജെറിയക്കൊയിൽ നിന്ന് കണ്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി ഇതിന്റെ മലയാളം ഇംഗ്ലീഷ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ ദ ലേക്ക് ലേക്ക് വില്ലേജസ് ഇൻ സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് ആർ അനദർ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ദ ടെക്നോളജിക്കൽ പ്രോഗ്രസ് അറ്റൻഡ് ബൈ ദ നിയോലത്തിക് മാൻ ദീസ് ഡൊല്ലിങ്സ് ഇൻ ദ ലൈക്സ് വെയർ കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് യൂസിങ് എന്തൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചാണ് അവർ ഇത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ലോക്സ് ആനിമൽ സ്കിൻ ആൻഡ് മഡ് ലോക്സ് മീൻസ് തടികൾ ആനിമൽ സ്കിൻ മൃഗത്വ മൃഗത്തിന്റെ തൊലി പിന്നെ മഡ് ചെളി കൊണ്ട് വാൾസ് ആൻഡ് ഹൗസസ് ബിൽഡ് ഓഫ് സ്റ്റോൺസ് ഇൻ ദ നിയോലത്തിക് ഏജ് അതായത് നവീന ശിലായുഗത്തിൽ മതിലുകളും വീടുകളും ഒക്കെ എന്തുകൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചിരുന്നു കല്ലുകൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചിരുന്നു അങ്ങനെയുള്ള അവശിഷ്ടങ്ങൾ നമുക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടിയത് പാലസ്തീനിലെ ജെറിക്കോയിൽ നിന്ന് വാൾസ് ആൻഡ് ഹൗസസ് ബിൽഡ് ഓഫ് സ്റ്റോൺ ഇൻ ദ നിയോളത്തിക് ഏജ് വെയർ ഡിസ്കവേർഡ് ഫ്രം ജെറിക്കോയിൻ പാലസ്തീൻ ഓക്കേണാ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് മലയാളം കൂടെ നോക്കാം നവീന ശിലായുഗം മനുഷ്യൻ കൈവരിച്ച സാങ്കേതിക പുരോഗതികൾക്ക് ഒരു ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ് സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലെ തടാക ഗ്രാമങ്ങൾ തടികൾ കൂട്ടിക്കെട്ടി മൃഗത്തിന്റെ തോലും കളിമണ്ണും ഉപയോഗിച്ചാണ് തടാകത്തിൽ വാസസ്ഥലങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചത് പാലസ്തീനിലെ ജെറിക്കോയിൽ നവീന ശിലായുഗത്തിൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട കല്ലുകൊണ്ടുള്ള മതിലുകളും വീടുകളും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് കല്ലുകൾ കൊണ്ടുള്ള വീടുകളും മതിലുകളും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് അതെവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ജെറിക്കോയിൻ പാലസ്തീൻ പാലസ്തീനിലെ ജെറിക്കോയിൽ ആദ്യത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ തടാക ഗ്രാമങ്ങൾ സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലാണ് ഓക്കേണാ എല്ലാവർക്കും ഓക്കേണാ ഇംഗ്ലീഷും മലയാളം ഒക്കെ മനസ്സിലായ ജാർമോയിൻ നോർത്തേൺ ഇറാഖ് ഇസ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സൈറ്റ് ദാറ്റ് പ്രൊവൈഡ് എവിഡൻസ് ഫോർ ലൈഫ് ഇൻ ദ നിയോളത്തിക് ഏജ് ദ റൂൻസ് ഓഫ് സെവറൽ മഡ് ഹാർഡ് ഹൗ ബീൻ ഡിസ്കവേർഡ് ഹിയർ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരുപാട് മൺകുടിലുകളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ കണ്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട് ദീസ് ഹർട്ട്സ് ആർഡ് സ്റ്റോൺ ഫൗണ്ടേഷൻസ് സൺറൈഡ് ബ്രിക്ക് വാൾസ് ആൻഡ് സൺറൈഡ് മഡ് റോപ്സ് ഈ കുടിലുകൾക്ക് കുടിലുകളുടെ അടിത്തറ കല്ലുകൾ കൊണ്ട് പാകിയിരിക്കുന്നു അതിന്റെ ഫിത്തികൾ ആ വെയിലത്ത് വെച്ച് ഉണക്കിയ ചെളിക്കെട്ടകൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നു പിന്നെ അതിന്റെ മേൽക്കൂര ചെളി ഉണക്കി ചെളി വെയിലത്ത് വെച്ച് ഉണക്കിയ മേൽക്കൂര കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നു ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് ജർമോ എൻഗേജ് ഇൻ അഗ്രികൾച്ചർ ജർമോയിലെ പിന്നെ ആളുകൾ കൃഷിയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ കൃഷിയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നു ദേ സ്റ്റോർഡ് ഫുഡ് ഗ്രെയിൻസ് അവരെ ആഹാര സാധനങ്ങൾ സംഭരിച്ചു വെക്കുകയും സ്റ്റോർഡ് മീൻസ് സംഭരിച്ചു വെക്കുക സംഭരിച്ചു വെക്കുകയും എക്സ്ചേഞ്ച് എടുത്ത ഫുഡ് ഗ്രെയിൻസ് എന്നിട്ട് അത് ആ ആഹാര സാധനങ്ങൾ അവർ കൈമാറ്റം ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരുന്നു അപ്പം ജർമോ ജർമോയിൻ ആ നോർത്തേൺ ഇറാഖി സാൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സൈറ്റ് ദാറ്റ് പ്രൊവൈഡ് എവിഡൻസ് ഫോർ ലൈഫ് ഇൻ ദ നിയോളത്തിക് ഏജ് ദ റൂൻസ് ഓഫ് സെവറൽ മഡ് ഹർട്ട് ഹൗ ബീൻ ഡിസ്കവേർഡ് ഹിയർ ഒരുപാട് ആ മൺകുടിലുകളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ദീസ് ഹർട്ട്സ് ആർഡ് സ്റ്റോൺ ഫൗണ്ടേഷൻസ് ഇതിന്റെ അടിത്തറ പാകിയിരിക്കുന്നത് കല്ലുകൾ കൊണ്ടാണ് സൺറൈഡ് ബ്രിക്ക് വാൾസ് പിന്നെ ഇതിന്റെ ഫിത്തികൾ നിർമ്മിച്ചെടുത്ത് സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ ഉണക്കിയ ചു ചെളിക്കെട്ട കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് അതിന്റെ റൂഫിൽ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് സൺറൈഡ് മഡ് റൂപ്സ് ചെളി കൊണ്ട് ചെളി ഉണക്കി ഉള്ള മേൽക്കൂരയാണ് അതിനകത്ത് മേൽക്കൂര കൊണ്ടാണ് ആ വീട് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ദ പീപ്
ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ പ്രധാനമായും കൃഷിയിലാണ് ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഏർപ്പെട്ടിരുന്നത് അവർ ഈ ഭക്ഷ്യ സാധനങ്ങൾ സംഭരിച്ചു വയ്ക്കുകയും ആ ഭക്ഷ്യ സാധനങ്ങൾ അവർ പരസ്പരം കൈമാറ്റം ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഓക്കെയാണ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായാ അടുത്തലോട്ട് പോട്ട ഏ ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട നവീന ശിലായുഗ കേന്ദ്രങ്ങൾ റൈറ്റ് ദ നെയിം ഓഫ് മെയിൻ നിയോളത്തിക് സെന്റേഴ്സ് ഏതെഴുതും ഒന്ന് നമുക്കറിയാം ഓൾറെഡി നമ്മൾ കേരളത്തിൽ അത് നമുക്കറിയാം ഇടയ്ക്കൽ പിന്നെ പയ്യപ്പള്ളി പിന്നെ ബ്രഹ്മഗിരി മൂന്നും ഇടയ്ക്കൽ പയ്യപ്പള്ളി ബ്രഹ്മഗിരി ഓക്കേണാ ഇനി കാശ്മീരിലെ ബർസ ഹോമിൽ നിന്ന് അലങ്കരിച്ച നല്ല കലങ്ങളും പിന്നെ സ്റ്റോൺ ടൂൾസും കണ്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും നവീന ശിലായുഗത്തിന്റെ തെളിവുകളാണ് അതായത് ഏത് സ്ഥലം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ബർസ ഹോമിൻ കാശ്മീർ ഡെക്കറേറ്റഡ് പോട്ട് ആൻഡ് സ്റ്റോൺ ടൂൾസ് അലങ്കരിച്ച കലങ്ങളും കല്ലായുധങ്ങളും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഏത് സ്ഥലത്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ബർസ ഹോം ഇൻ കാശ്മീർ ഓക്കെ കാശ്മീരിലെ ബർച്ച ഹോമിൽ നിന്ന് അലങ്കരിച്ച കലങ്ങളും പിന്നെ എന്താണ് സ്റ്റോൺ ടൂൾസ് അതായത് കല്ലായുധങ്ങളും കണ്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട് അലങ്കരിച്ച കലവും കല്ലായുധങ്ങളും ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വൈ ദ ഹ്യൂമൺ ലൈഫ് സ്പ്രെഡ് ഫാർ ആൻഡ് വൈഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ നിയോലത്തിക് ഏജ് വൈ ഹ്യൂമൺ ലൈഫ് സ്പ്രെഡ് ഫാർ ആൻഡ് വൈഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ നിയോലത്തിക് ഏജ് അതായത് നവീന ചിലായുഗത്തിൽ മനുഷ്യ ജീവിതം ലോകത്തിന്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിക്കാനുണ്ടായ കാരണങ്ങൾ എന്തല്ല ഡ്യൂറിംഗ് ദ നിയോലത്തിക് ഏജ് ഹ്യൂമൺ ലൈഫ് സ്പ്രെഡ് ഫാർ ആൻഡ് വൈഡ് പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോത്ത് എന്തായിരിക്കും ജനസംഖ്യാ വർധനവ് ആൻഡ് കോൺസിക്വന്റ് നെസസിറ്റി അപ്പൊ ആ ജനസംഖ്യ വർദ്ധിച്ചപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് അവർക്ക് എന്തൊക്കെ വേണം നെസസിറ്റി ഫോർ കൾട്ടിബബിൾ ആൻഡ് ഹാബിറ്റബിൾ ആൻഡ് അതായത് താമസയോഗ്യവും കൃഷിയോഗ്യവുമായ സ്ഥലം അവർക്ക് വേണം വേർ ദ മേജർ കാസ് ഫോർ ദിസ് അത് ആ രണ്ട് കാരണങ്ങളായിരിക്കും പ്രധാനമായിട്ടും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടുള്ളത് വാട്ടർ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഫെസിലിറ്റേറ്റഡ് ദ മൈഗ്രേഷൻ ടു ഡിഫറൻറ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ വേൾഡ് അതിനവരെ സഹായിച്ചത് എന്തായിരിക്കും ജലഗതാഗതമായിരിക്കും വാട്ടർ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ മീൻസ് ജലഗതാഗതം ഫെസിലിറ്റേറ്റഡ് സൗകര്യപ്പെടുത്തി ദ മൈഗ്രേഷൻ ടു ഡിഫറൻറ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ വേൾഡ് ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലേക്കും കുടിയേറാൻ അവരെ സഹായിച്ചത് ഈ ജലഗതാഗതമായിരിക്കും അപ്പം ഡ്യൂറിംഗ് ദ നിയോർത്തിക്കേജ് ഹ്യൂമൺ ലൈഫ് സ്പ്രെഡ് പാർ ആൻഡ് വൈഡ് പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് കോൺസിക്വന്റ് നെസസിറ്റി ഫോർ കൾട്ടിബബിൾ ആൻഡ് ഹാബിറ്റബിൾ ലാൻഡ് റീസൺ ഫോർ ദിസ് വാട്ടർ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഫെസിലിറ്റേറ്റഡ് ദ മൈഗ്രേഷൻ ടു ഡിഫറെന്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ വേൾഡ് അപ്പം നവീന ശിലായുഗത്തിൽ മനുഷ്യ ജീവിതം ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലേക്കും വ്യാപിച്ചു അതിനുള്ള പ്രധാന കാരണം ജനസംഖ്യാ വർധനവും അങ്ങനെ ജനസംഖ്യ വർദ്ധിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് അവർക്ക് താമസിക്കാൻ താമസയോഗ്യവും പിന്നെ കൃഷിക്ക് അനുയോജ്യവുമായ സ്ഥലങ്ങളുടെ ആവശ്യകത വർദ്ധിച്ചു വന്നു ഇതിനൊക്കെ അവരെ ഈ മൈഗ്രേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ കുടിയേറിപ്പാർപ്പിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് താമസിക്കാൻ അവരെ ആ പോയി താമസിക്കാനായിട്ട് അവരെ സഹായിച്ചത് എന്തായിരിക്കും ജലഗതാഗതം വാട്ടർ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ആയിരിക്കും അതിനവരെ സഹായിച്ചത് ഓക്കേണാ ഇനി നമ്മൾ ചാൽക്കോലത്ത് കേജിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കുന്നത് ചാൽക്കോലത്ത് കേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ താമ്ര ശിലായുഗം താമ്ര ശിലായുഗത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് The Chalcolithic Age was a transition period from the Stone Age to Metal Age. That is, the Shilayugathil and the Lohayugathil are the same as the Chalcolithic Age. In addition to the stone tools, that is, the people of this period made copper tools as well. In this period, the people of this period made copper tools as well. അപ്പം നമുക്ക് ഇതിന് മലയാളം പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് താമ്രശിലായുഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോകയുഗത്തിൽ ശിലായുഗത്തിൽ നിന്ന് ലോകയുഗത്തിലേക്കുള്ള മാറ്റ ആ മാറ്റത്തിന്റെ കാലഘട്ടത്തെയാണ് നമ്മൾ താമ്രശിലായുഗം എന്ന് പറയുന്നത് ശിലായുഗത്തിൽ നിന്ന് ലോകയുഗത്തിലേക്കുള്ള മാറ്റത്തിന്റെ കാലഘട്ടമാണ് താമ്രശിലായുഗം ചാൽക്കോലത്തിക്ക് ഏജ് ഇസ് എ ട്രാൻസിഷൻ പീരീഡ് ഫ്രം സ്റ്റോൺ ഏജ് ടു മെറ്റൽ ഏജ് ഇൻഡിസ് ഏജ് During this Chalcolithic age, early men used both stone weapons and metal weapons. Okay, especially copper weapons. Okay, now, what is it? Chadal Hoyuk in Turkey is a major site from where evidence for human life in the Neolithic and Chalcolithic age have been discovered. Ancient forms of urban settlement existed in this site. Nagarika Jeevitha 
പഴയ രീതിയിലുള്ള നാഗരിക ജീവിതത്തെ കുറിച്ചുള്ള തെളിവുകൾ ഇവിടെ നിന്ന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ദ മേജർ റമനൻസ് ഡിസ്കവേർഡ് കെയർ പ്രധാനപ്പെട്ട അവശിഷ്ടം അല്ലെ അവശിഷ്ടം ഏതൊക്കെയാണ് ആർ ദ റൂൻസ് ഓഫ് ഡൊല്ലിങ്സ് താമസ സ്ഥലങ്ങളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ ദ ഹട്ട്സ് വെയർ ബിൽറ്റ് യൂസിംഗ് മഡ് ബ്രിക്സ് ചെളിക്കെട്ടകൾ കൊണ്ടാണ് ആ കുടിലുകൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇത് ഹട്ട്സ് വെയർ ബിൽറ്റ് യൂസിംഗ് മഡ് ബ്രിക്സ് ദ റെസ്യൂഡസ് ഓഫ് ബീറ്റ് ആൻഡ് ബാർലി ഹൗ ബീൻ ഡിസ്കവേർഡ് ഹിയർ ഏതിന്റെ ഒക്കെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടി ബീറ്റ് ആൻഡ് ബാർലിയുടെ റെസ്യൂഡസ് അവശിഷ്ടങ്ങൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് പിക്ചേഴ്സ് വെയർ ഡ്രാൺ ഓൺ വാൾസ് ഓഫ് ഹട്ട്സ് അതായത് ഈ കുടിലുകളുടെ ഭിത്തിയിൽ ചിത്രങ്ങൾ അവർ വരച്ചു വെച്ചിരുന്നു എക്സ്കവേഷൻസ് ആർ സ്റ്റിൽ ഇൻ പ്രോഗ്രസ് ഇന്നും അവിടെ ഉത്ഖനനങ്ങൾ ആ നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു എക്സ്കവേഷൻസ് ആർ സ്റ്റിൽ ഇൻ പ്രോഗ്രസ് ഇൻ ദിസ് ഏൻഷ്യൻറ്റ് സൈറ്റ് ഈ സൈറ്റിൽ ഇപ്പോഴും ഉത്ഖനനങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു അപ്പോഴത്തേക്ക് തുർക്കിയിലെ ചാതൽ തുർക്കിയിലെ ചാതൽ ഹയൂക്കാണ് തുർക്കിയിലെ ചാതൽ ഹയൂക്കാണ് ആ ഈ ചാൽക്കോലത്ത് കേജിനെ കുറിച്ചും ന്യൂയോലത്ത് കേജിനെ കുറിച്ചും നമുക്ക് പ്രധാന വിവരങ്ങൾ തരുന്ന ഒരു സൈറ്റ് ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ചെളിക്കെട്ട കൊണ്ടുള്ള കുടിലുകൾ അവർ കുടിലുകൾ എങ്ങനെയാണ് നിർമ്മിച്ചിരുന്നത് ചെളിക്കെട്ട കൊണ്ടാണ് അവർ കുടിലുകൾ നിർമ്മിച്ചിരുന്നത് പിന്നെ കൃഷി ചെയ്തതിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഗോതമ്പ് വാർലി തുടങ്ങിയവയുടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് കുടിലുകളുടെ ഭിത്തികളിൽ ചിത്രങ്ങൾ വരച്ചിരുന്നു കുടിലുകളുടെ ഭിത്തിയിൽ അവർ ചിത്രങ്ങൾ വരച്ചു വെച്ചിരുന്നു ഏറെ പുരാതനവും വിസ്തൃതവുമായ ഈ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഇപ്പോഴും ഉത്ഖനനം നടക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോഴും ഈ കേന്ദ്രങ്ങൾ അവര് ഇങ്ങനെ കുഴിച്ച് പരിശോധിച്ചു കൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പം എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട സൈറ്റ് ഏതാണ് ചാതൽ കൊയ്യുക്കിൻ ടർക്കി ഇസ് എ മേജർ സൈറ്റ് ഫ്രം വെയർ എവിഡൻസ് ഫോർ ഹ്യൂമൺ ലൈഫ് ഇൻ്റെ നിയോലത്ത് ക്യാൻഡ് ചാൽക്കോലത്ത് കേജ് ഹൗ ബിൻ ഡിസ്കവേർഡ് അതായത് നിയോലത്ത് കേജിനെ കുറിച്ചും ചാൽക്കോലത്ത് കേജിനെ കുറിച്ചും ഉള്ള പ്രധാന തെളിവുകൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ ഒരു സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് ടർക്കിയിലെ ചാതൽ കൊയ്യുക്കാണ് ഏൻഷ്യൻറ്റ് ഫോംസ് ഓഫ് അർബൻ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് പഴയ രീതിയിലുള്ള നാഗരിക ജീവിതത്തിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങളാണ് നമ്മളിവിടെ നിന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത് ദ മേജർ റമനൻസ് ഡിസ്കവേർഡ് ഹിയർ ആർ ദ റൂൻസ് ഓഫ് ഡൊല്ലിങ്സ് പ്രധാനമായിട്ടും കിട്ടിയുള്ള അവശിഷ്ടം ഏതാണ് ആ താമസ സ്ഥലങ്ങളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ ദ ഹട്ട്സ് വെയർ ബിൽറ്റ് യൂസിംഗ് മഡ് ബ്രിക്സ് ഇവിടുത്തെ കുടിലുകൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർ നിർമ്മിച്ചിരുന്നത് ചെളി കൊണ്ടാണ് അവർ ചെളിക്കെട്ട കൊണ്ടാണ് ആ കുടിലുകൾ നിർമ്മിച്ചിരുന്നത് The residues of beet and barley have been discovered here. What are the avocations that we have to get? Beet and barley. Day. Barley is a barley. Wheat is a godam. Godam is a barley. We have to get a picture. Pictures were drawn on the walls of huts. Where are they? 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 എക്സ്കവേഷൻ സർച്ചിൽ ഇൻ പ്രോഗ്രസ് ഇൻ ദിസ് എസ്റ്റൻസീവ് ആൻഡ് ഏൻഷ്യൻറ്റ് സൈറ്റ് ഈ ഒരുപാട് പുരാതനമായ ഈ ഈ കേന്ദ്രത്തിൽ ഇപ്പോഴും ഉത്ഖനനങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ആണോ ഇത്ര എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായ ഇനി നമുക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വിച്ച് ഇസ് ദ മേജർ ചാൽക്കോലത്തിക് സൈറ്റ് ഇൻ ഇന്ത്യൻ സബ് കോണ്ടിനെന്റ് വിച്ച് ഇസ് ദ മേജർ ചാൽക്കോലത്തിക് സൈറ്റ് ഇൻ ഇന്ത്യൻ സബ് കോണ്ടിനെന്റ് നമ്മൾ അതിന്റെ ഉത്തരം എന്തെന്ന് എഴുതണം മെഗർ കർക്കിൻ ബലൂചിസ്ഥാൻ ബലൂചിസ്ഥാനിലെ മെഗർ കർക്ക് അപ്പം ഇന്ത്യയിലെ താമ്രശിലായുഗത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കേന്ദ്രം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മെഗർ കെ മെഗർഗർഗ് അതായത് ബലൂചിസ്ഥാനിലെ മെഗർഗർഗ് ബലൂചിസ്ഥാനിലെ മെഗർഗർഗാണ് താമ്രശിലായുഗത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കേന്ദ്രം ഓക്കെ ഇവിടെയും നമ്മൾ ബീറ്റ് ആൻഡ് ബാർലി വെയർ കൾട്ടിവേറ്റഡ് തേർ അവിടെ ആ ബീറ്റും ബാർലിയും കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു ഗോതമ്പും ബാർലിയും കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഗോതമ്പും ബാർലിയും അവിടെ കൃഷി ചെയ്തിരുന്നു ഹൗസസ് വിത്ത് ഓവൻസ് വെയർ ബിൽറ്റ് ഓഫ് മഡ് ബ്രിക്സ് അടുപ്പ് അടുപ്പുകളോട് കൂടിയ വീടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ വീടുകൾ ചെളിക്കെട്ട കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിരുന്നത് ദ എവിഡൻസ് ഫോർ ദ യൂസ് ഓഫ് പോർട്ടേഴ്സ് വീൽസ് ആൾസ് ആൾസോ ബീൻ ഡിസ്കവേർഡ് ഹിയർ അതായത് ഇവർ പോർട്ടേഴ്സ് വീൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതിന്റെ തെളിവുകളും നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ദ എവിഡൻസ് ഫോർ ദ യൂസ് ഓഫ് പോർട്ടേഴ്സ് വീൽ പോർട്ടേഴ്സ് വീൽസ് മീൻസ് എന്താണ് ആ
ആപ്പ് ഈ മൺപാത്ര നിർമ്മാണത്തിന് പോട്ടേഴ്സ് വീല് അല്ലെങ്കിൽ ചക്രം ഉപയോഗിച്ചതിൻ്റെ തെളിവുകൾ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇത്രയും മനസ്സിലായ അപ്പം ഏതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കേന്ദ്രം ഏതാണ് താമ്രശിലായുഗത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ചാൽക്കോലത്തി കേജിനാണ് ഇൻ ചാൽക്കോലത്തി കേജിന് ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കേന്ദ്രം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മെഗർഗർ ഇൻ ബലൂചിസ്ഥാൻ മെഗർഗർ ഇൻ ബലൂചിസ്ഥാൻ മലയാളത്തിലാണെങ്കിൽ ബലൂചിസ്ഥാനിലെ മെഗർ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ അവർ കൃഷി ചെയ്തിരുന്നു ബീറ്റ് ആൻഡ് ബാർലി അതായത് ഗോതമ്പും ബാർലിയും അവർ കൃഷി ചെയ്തിരുന്നു പിന്നെ അടുപ്പ് അടുപ്പുകളോടുകൂടിയ വീടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഹൗസ് വിത്ത് ഓവൻസ് വേർ ബിറ്റ് ഓഫ് മഡ് ബ്രിക്ക് ആ ആ വീടുകൾ അവർ എന്തുകൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിരുന്നത് ചെളിക്കട്ട കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിരുന്നത് എവിഡൻസ് ഫോർ ദ യൂസ് ഓഫ് ദ പോട്ടേഴ്സ് വിത്ത് ഹൗസ് ആൾസോ ബീൻ ഡിസ്കവേർഡ് ഹിയർ അപ്പോഴത്തേക്ക് അവർ ചക്രം ഉപയോഗിച്ച് ആ കൽ മൺ മൺ ചക്രം ഉപയോഗിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടേഴ്സ് വീൽ ഉപയോഗിച്ച് പാത്ര നിർമ്മാണം നടത്തിയതിൻ്റെ മൺപാത്ര നിർമ്മാണം നടത്തിയതിൻ്റെ തെളിവുകൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും ഇത്രയും മനസ്സിലായ ഏർലി മാൻ യൂസ്ഡ് ടൂൾസ് മെയ്ഡ് ഓഫ് സ്റ്റോൺസ് അവൻ കല്ലായുധങ്ങളാണ് ആ അത് കല്ലായുധങ്ങളാണ് ശിലായുഗ മനുഷ്യൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ആ സ്നീഡ് ഇങ് ശിലായുഗ മനുഷ്യന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചപ്പോൾ ആ സ്നീഡ് ഇൻക്രീസ്ഡ് അവന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചപ്പോൾ ദ ഇംപ്രൂവ്ഡ് ദ ടൂൾസ് അവര് അവർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ആയുധങ്ങളിൽ ആ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി നല്ല മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി ദ ഇംപ്രൂവ്ഡ് ടൂൾസ് ഹെൽപ്പ് ദ പ്രോഗ്രസ് ഇൻ സോഷ്യൽ ലൈഫ് അപ്പം ഈ അവർ അവരുടെ ആയുധങ്ങളിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ അതെന്തെന്നു കാരണമായി സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തിന് പുരോഗതി ഉണ്ടാക്കി അവന്റെ സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തിൽ അത് ഈ ഈ ഉപകരണങ്ങളിൽ ഉണ്ടായ മാറ്റങ്ങൾ അവന്റെ സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തിൽ പുരോഗതി ഉണ്ടാക്കി ദിസ് ലെഡ് ടു ദ ഇൻവെൻഷൻ ഓഫ് മെറ്റൽ ടൂൾസ് അത് എന്തിലേക്ക് നയിച്ചു അവനെ അത് ആ ലോക ആയുധങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് വഴി തെളിച്ചു അത് ലോക ഈ കലായുധങ്ങളിൽ മാറ്റം വരുത്തിയപ്പോൾ അവന്റെ സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തിന് മാറ്റമുണ്ടായി സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തിന് മാറ്റമുണ്ടായപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ ആയുധങ്ങളിൽ മാറ്റമുണ്ടായപ്പോൾ അത് കലായുധങ്ങളിൽ നിന്ന് ലോക ആയുധങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ സഹായിച്ചു അങ്ങനെ അവന്റെ ജീവിതം ആകെ മാറി അവൻ ചില ആയുധങ്ങളിൽ നിന്ന് ലോക ആയുധങ്ങളിലേക്ക് പോയി അതായത് ശിലായുഗത്തിൽ നിന്ന് അവൻ ഏതിലോട്ട് പോയി ലോക യുഗത്തിലോട്ട് പോയി ഓക്കെയാണ് ഈ ചാപ്റ്റർ നമുക്കിവിടെ തീർന്നു എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ ആ മെസ്സേജ് ഇടണം ഒന്നുകൂടെ അത് പറഞ്ഞുതരാം ഓക്കെ